你好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。谭松韵在其古装新作《手搭肖战》人气拉满，舒君年深秋启动。谭松韵作为九零后新生代女星中备受瞩目的一位，自二零零五年出道之后，距今已经有将近二十年的时间了。在此期间，观众们一步步看着她从小透明成为一线，可以说是既有心酸也有欣喜。今年因为一部《归路》的热播。谭松韵再次以超高人气出现在观众们的视线，虽然热度很是不错，但是效果却稍逊于以往的古装作品。这并不是说因为演员的演绎出现了问题，而是剧作类型的先天决定。众所周知，谭松韵的爆火，最大的助力是2019年热播的《锦衣之下》，该剧由她与任嘉伦主演，一经播出便收视登顶，两位演员更是凭此踏上了一线之路。在此之后，谭松韵多部新作接连上线，比如颇具代表性的《以家人之名》《亲爱的麻阳街》《锦心似玉》《请叫我总监》《我们这十年》《向风而行》《归路》等等。在以上几部热款之中，《锦心似玉》可以说是人气最高，也是受众最多的一部。由此可见，古装剧的市场地位真的是要更优于现代剧的发展。因此，越来越多的粉丝开始期待谭松韵可以出演更多的古装新作。近日，伴随着十月国庆档的开启，很多热播新剧和代拍新作陆续出现，其中便有一部以谭松韵为代表的《书流年》引起了不少观众的瞩目。谭松韵在其古装新作《手搭肖战》人气拉满，舒君年深秋启动。《书流年》的定位是一部古装武侠作品，该剧之所以能脱颖而出。一方面是因为女主谭松韵的缘故，另一方面则是凭借男主肖战的加持。当然，几位人气配角的加盟也是助力良多。关于谭松韵的介绍，以上已经说的差不多了。在这部即将启动的《书流年》中，她是以领衔女主的身份加盟的，而同为领衔主演的肖战，更是以男主的身份为该剧吸引了无数的关注。肖战本身就是一位颜值、演技、人气俱佳的男星。自《陈情令》一战成名之后，随后上线了《狼殿下》《斗罗大陆》《余生》《请多指教》《王牌部队》《梦中的那片海》《玉骨遥》等诸多新作，都是热度拉满。此次，他以男主的身份与同为一线的人气女星谭松韵共演这部新古装《书流年》，无论是从人气还是话题上，都会是一次突破性的选择。除此之外，在肖战与谭松韵之后，这部即将启动的《书流年》还相邀了不少知名演员的加盟，比如以何中华、何盛明、曾黎、白冰在内的一众实力派老戏骨，以及肖顺尧、王赫润、陈都灵、丁禹锡在内的诸多新生代人气演员。目前，有关《书流年》的筹备已在进行中，无论是剧本、时间还是演员的选取，均已到位。相信很快便会出现更为准确具体的官宣，感兴趣的网友不妨持续关注一下。那么，作为剧迷和粉丝们的大家，对于该剧此次的演员组合是否期待呢？零二盘点下半年待播的十部爱情剧，从 CP 感来看，还的是谭松韵和吴磊。今年的暑期档几乎接近尾声，各大平台都使出了浑身解数，还是铺的多，爆的少。唯二的两款爆剧。皆出自企鹅，一部是《玉骨遥》，一部是《长相思》。电视剧《玉骨遥》虽然来也匆匆，去也匆匆，且女主颜值争议出圈，但肖战无懈可击的招商能力，让整部剧满广，是爆剧毋庸置疑。《长相思》第一部，除了更三段四的播出方式让人受不了，无论是热度还是角色剧情，都是整个暑期档最好的，是六公主都发文认证爆款的程度。《长相思》更是有总冠的人，这是比满广还贵的。中插只是锦上添花而已，何况他一直在加入新的广告，很多人用招商来否认《长相思》，实属不明智。其他平台的剧，除了《莲花楼上星》能挽回点颜面，《三顶流》的安乐传不黑不红，铺得悄无声息。暑期档的剧基本就这个情况。再来看看下半年要播出的十部爱情剧，目测。还是杨紫和肖战的主场，因为他俩的 CP 感太犟了。一肖战、白百合骄阳伴我，姐弟搭配是近两年比较火的搭配，就像蒋雯丽搭档明道、秦岚搭档王鹤棣、金晨搭档王子异，他们的年龄差都在十岁以上。白百合跟肖战的年龄差七岁，两人一起搭档毫无违和感。
加上肖战的人设就是一只小奶狗，这样的年龄差更有酥感。他们一个刚结婚，一个在等待爱情，两人在接触中相互陪伴，彼此欣赏，日久生情，终成眷属。虽然莫看到剧，但看他们的杀青时，肖战抱住白百合转圈 ，CP 感十足。二杨子，范丞丞要九九爱，要九九爱的原著小说名为《十七岁你喜欢谁》，讲述的是青梅竹马的小伙伴们经历分离，再重逢的甜蜜故事。预告中，从装扮就可以看出杨子的反差感，一种是扎着双马尾，穿校服，少女感满满；还有一种是穿着职业装，散发着成熟女性的魅力。看过《长相思》，对杨子的演技完全放心，跟范丞丞搭档也 CP 感满满。有一场范丞丞偷看杨子的片段，宿命感拉满了。三成意，张虞溪《南风知我意》这部剧从去年就在传要开播了，这都等到今年的下半年了，预告看很多遍了，终于真的要来了。这部剧题材比较新颖，是傲娇药物研发员和憨憨的外科医生相互质疑、互相守护的爱情故事，是一对欢喜冤家的甜蜜爱恋，简直太期待了。四《谭剑刺》，王楚然《爱情有烟火》，《长相思》播出后，《谭剑刺》已经更上一层楼了。他跟身处舆论漩涡的王楚然搭档，只要播出，又是一场血雨腥风，热度不愁。这部剧讲的是傲娇贵公子和沪漂女房东机飞狗跳的合租生活。看预告，两人相互斗嘴，还挺搞笑的 ，CP 感也不错。五徐凯、谭松韵，你比星光美丽。这部剧主要讲的是倔强的创业女强人和腹黑霸总的爱恨情仇，双人在人设上势均力敌，互相吸引，光看颜值就非常养眼，配度非常高。六吴磊、赵金麦在《暴雪时分》这部剧就高级了，莫宝飞宝亲自做编剧，在国外实景拍摄，从开机就备受关注，中戏第一和北电第一的组合，想想就很有看头。剧情主要是两位撞球选手一见钟情，遭遇禁赛后互相救赎的故事。无论是质感还是主演的氛围感，都期待值拉满。七底线，周雨彤《春色寄情人》电影人生大事强行后，人们对遗体修容师有了全新的认识，而李现在这部剧中的职业正是遗体整容师。这部剧的看点在于成年人之间的烟火气，还有他们在理智和爱情之间的极限拉扯。有重文艺电影质感。话说李现自从爆火以后，开始走质感电视剧的路线，不管是跟刘亦菲的去有风的地方，还是春色寄情人，都没走流量，实属娱乐圈少有的头脑清醒的人。八零一，李兰迪，如果还有时间，男主得了渐冻症，女主不离不弃，这样的人物设定现在已经不新颖，也不讨喜了，观众更爱看清醒独立的女性角色，而不是一味牺牲付出的恋爱脑。九陈星旭、张若楠，你也有今天。傲娇毒舌的霸总和元气甜美的少女搭档，不知道陈星旭会不会原声出演？他上部剧的声线还挺出圈了，如今根据角色调整和改变声线的演员并不多。十王鹤棣、白鹿以爱之名，记者和霸道总裁之间阴差阳错的爱情故事，听上去有点俗，但王鹤棣的造型太帅了，期待他跟白鹿演绎出不一样的味道。下半年的爱情片盘点完了，你最期待的是哪一部？你觉得这里面会有爆款剧出现吗？